ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പലരും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലല്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടി പോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ദൈവോചനം പറയുന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലീഡർ പോലും ആയിട്ടില്ല ഇനി പള്ളിയിൽ അൾത്താരയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടേയില്ല വെറുതെ പോലും എന്നോട് ബൈബിളൊന്നും വായിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയതോ ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഒരു കണക്ക് അതെല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടില്ല നമുക്ക് പലർക്കും അത് പിടികിട്ടിയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെല്ലാം പരാജയപ്പെടാൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് അന്നു മുതൽ ഓർമ്മ വച്ച് അന്നു മുതൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഉള്ളത് അത്രയും സമയം വരെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി പല സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ കണക്ക് വിജയിച്ചിട്ടില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ നിങ്ങളുടെ വിഷമമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ഒരു ഭാര്യയല്ല എനിക്കുള്ളത് ഇച്ചിരിയുടെ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയ പോലത്തെ ഒരാളല്ല അവിടെ തെറ്റി ഇനി ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിഷമം എന്താണ് അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ഒരാളല്ല അതിൻ്റെ വേറൊരു വാക്ക് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയ പോലത്തെ ഒരാളല്ല ഒരുപക്ഷെ നാളുകൾ പ്രേമിച്ചും സ്നേഹിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ച ആൾക്കാരാണ് എട്ടും പത്തും വർഷം സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് അവർ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ടും പറയുന്നു എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നേരത്തെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും തെറ്റിപ്പോകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന കണക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ഹലലുയ ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പോലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടി എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന രീതിയിലാകും എൻ്റെ മകൾ ഇന്ന രീതിയിലെത്തും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തോ ആഗ്രഹിച്ച പോയിൻ്റിലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയോ പൈസ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കി അടുത്ത വർഷം ഇത്രയും പൈസ ലാഭം എടുക്കും ആ കട ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു ഇതിൻ്റെ ഷെയർ അവിടെ തുടങ്ങും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഹലലുയ എത്രയോ ആൾക്കാർ കർണാടകയിൽ പോയി ഇഞ്ചി കൃഷി നടത്തി എട്ട് ഏക്കർ പത്ത് ഏക്കർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ നൂറ് ഏക്കർ ഇഞ്ചി കൃഷി ലക്ഷക്കണക്കിന് കടം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പോയത് ഞാൻ അവിടെ പോയി കൃഷി ചെയ്ത് കടമായിട്ട് വരുമെന്നല്ല ലാഭമായിട്ട് വരുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നതോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടമായിട്ട് കടമല്ല കണക്ക് കൂട്ടിയത് ലാഭമാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയത് കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ അത് നഷ്ടമായിന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയ പോലെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ എന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ജറമിയ ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ജറമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഒറ്റ കണക്കേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് ജറമിയ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എന്തായിരിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഇതാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള നല്ലയൊരു കണക്ക് കൂട്ടൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ പറയാമോ ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഒരു കണക്കും കൂട്ടാത്തവരായി ഇവിടെ ആരുമില്ല എല്ലാവരും കണക്ക് കൂട്ടി 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 മടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ സങ്കടം എന്താണ് നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സങ്കടം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം ബൈബിളിലുണ്ട് അതൊരു വലിയ പണക്കാര
പോഷനായ ധനികൻ ആള് പൈസക്കാരനാണ് പക്ഷെ ആള് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളൊരു മണ്ഡനാണ് പോഷനായ ധനികൻ ദൈവം അയാളെ പോഷ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഈ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ളത് പറയാം പോഷനായ ഈ മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്തു പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം ലാഭം ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ധാന്യം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അറപ്പുരകൾ പൊളിച്ച് പണിയും ഞാൻ തിന്നും ഞാൻ കുടിക്കും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അയാൾ കണക്ക് കൂട്ടി പണം കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് അയാൾ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങെടുക്കും അപ്പോൾ നീ കണക്ക് കൂട്ടിയതും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതും ആർക്ക് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് പറയാമോ അല്ലേ ലൂയ ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയ കണക്കാൽ എവിടെ എത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെക്കണം ഒരു കണ്ണാടി ഒരു കണ്ണട വെക്കണം ഏത് കണ്ണട വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒരു കണ്ണട എൻ്റെ കണ്ണിൽ വച്ചാലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കണ്ണടയിലൂടെ നോക്കിയാലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഈ സാധാരണ മനുഷ്യനായി എനിക്ക് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ കണക്ക് പിടികിട്ടും സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ പിടികിട്ടില്ല പിന്നെയോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണട ഞാൻ കണ്ണെ വെക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കണ്ണട ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ജീവിതം വിജയിക്കും ചേർന്ന് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഒന്ന് കാണുകയാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റില്ല ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വരെ പൊട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല ഒരു കരം ഉയർത്തി ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഞാനൊരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആ ഒരു സംഭവം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ മിറ്റത്തിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി പോലും അത് കേടാവുകയുള്ളൂ അത് അന്നേരം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരവും അത് കേടായ തീർന്നു അത് നിന്നാ നിന്നു വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓഫ് ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു വാരിയലിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിയർക്കും നമുക്കൊരു വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നും നമ്മുടെ കാലും കയ്യും ഒന്ന് വലിച്ചു നീർത്തു വാ പൊളിച്ചു ഇച്ചിരി രക്തം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിലേക്കൂടെ ഒഴുകി നമ്മളെ ബത്തേരി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാര്യം ക്ലോസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഇത് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഊട്ടി ഫ്ലവർ ഷോയും എറണാകുളം ലുലുമാളും മാത്രമേ നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലോകം അങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരുപാട് മക്കൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഊട്ടി ഫ്ലവർ ഷോ ചെന്നാൽ അവിടെ കരയുന്ന ഒരൊറ്റ മുഖങ്ങളില്ല സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെ ഊട്ടി ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പോയാലുള്ളൂ എറണാകുളം ലുലുമാൾ അകത്ത് കയറിയാൽ വേറൊരു ലോകമാണ് അത് കണ്ടാൽ ലോകം അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ ലോകം എന്നാന്ന് നമ്മൾ അറിയും നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനത്തിനും കൂടാതെ നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അറിയാതെ കൈ വച്ചിട്ട് പറയും ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി എന്താ എൻ്റെ പേര് റീജണൽ ക്യാൻസർ
ദൈവത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിളിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ദൈവം ഇത്രേ ഉള്ളല്ലോ ജീവിതം ഇത്രേ ഉള്ളല്ലോ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ലുലുമാളി പോകുമ്പോഴല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചോദിക്കുമ്പം ചോദിക്കുമ്പം അമ്മ എറണാകുളത്ത് ടൂറ് പോകുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ വേണം ആയിരം രൂപ വേണം ചാടി എടുത്തു കൊടുക്കില്ലേ കൊടുക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം അവധി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാൻസർ വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരി ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഇവിടെ പോയി നമ്മുടെ മക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൂടി ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രം കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രം ആ ദൈവമെന്ന് വിചാരിക്കും തീ പെരികരോമം പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യർ ഏഴ് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ വരെ ക്യാൻസറായിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾ വരെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾ വരെ തലയിലൊറ്റ മുടിയില്ല ഒരു കീമോ രണ്ട് കീമോ മുപ്പത് കീമോ നാൽപ്പത് കീമോ മുപ്പത്തെട്ട് കീമോ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ചങ്ക് സാധാരണ അടിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയും ജീവിതത്തിൽ എന്തേരെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എന്നാ കാര്യം എന്തേരെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പപ്പടം പൊടിയുന്ന പോലെ പപ്പടം പൊടിയുന്ന പോലെ പൊടിയാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് തന്നെ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ഒരു മുഴയുണ്ടായാൽ വെറുതെ ഡോക്ടർ പറയും ഒന്ന് അയച്ചാലോ ബയോക്സിക്ക് അയച്ചാലോ എന്നുള്ള പേര് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ചങ്കിടിക്കും എത്ര പണം ഉള്ളവൻ്റെ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഇടിക്കും ഒരുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഇനി റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളല്ല പിന്നെ ഇനി ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ സംശയം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും പരാജയപ്പെട്ടു നമുക്ക് തോന്നില്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജീവിതം എന്ന് പറയാനല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട് അതൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനും പോകാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മുട്ടുകുത്താതെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ ദൈവം കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് അത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടു പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല സെമിനാരി ചേരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കഴിവും ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു പ്രത്യേകമായി മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തപ്പം ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്ന പല വൈദികരുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നിനക്ക് പിടികിട്ടും നിന്നെ ദൈവം വളർത്തും എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള എന്നോട് ഇന്ന് എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ കുറിച്ചൊരു നല്ല കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് പറ്റും എനിക്ക് ദൈവജനം പറയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ കണ്ടു നിന്നിൽ ദൈവവചനം പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കൃപയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും നാളത്തെ പണവും നാളത്തെ ആരോഗ്യവും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകും പറയാൻ പറ്റില്ല നാളത്തെ പണവും നാളത്തെ ആരോഗ്യവും ഇന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ല നൂറ് വട്ടം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടൊരു വിഷയമാണ് നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട് ഇതറിയണം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ദൈവമേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നാളെ എന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ നിന്നെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ അതുപോലെ എന്നെ നയിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ദൈവം കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പറയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നറിയോ
ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീടാണ് അതെനിക്ക് ദൈവം തരുമെന്നുള്ള ഈ നെഞ്ചിങ്കൂടിനകത്ത് എൻ്റെ ഉറപ്പിൻ്റെ പേരാണെന്ത് വിശ്വാസം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടി അളവിൽ ആഴപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടി ആഴപ്പെടണം അതിന് നല്ലൊരു അനുഭവം അനു ഒരു വചനവും നിങ്ങളോട് പറയണം വിശ്വാസം വിശ്വാസം നമുക്ക് വേറെ എന്തിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബത്തേരി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടിന് പോവുകയാണ് ബത്തേരി ഡിപ്പോയിൽ ഒരു ബസ് കിടക്കുവാണ് മലബാർ ബസ് അതിൻ്റെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി ടി കോഴിക്കോട് അധികം സ്റ്റോപ്പില്ല നിങ്ങൾ ചാടി കയറുവോ അതോ നിങ്ങൾ ഡിപ്പോയിലുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരോട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് അല്ലെ ഇതിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുവോ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കോഴിക്കോട് ബോർഡുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാറേ ടയർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് മറ്റേ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റിയായിരുന്നോ ഇതാരേലും ചോദിച്ചിട്ടാണോ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഉറപ്പ് ഇത് കോഴിക്കോട് എത്തുന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് കോഴിക്കോട് എത്തും നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയാലെന്ന് പോയ വഴിക്ക് ഒരാൾ പറയുക ആ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുമില്ലയോ വലിച്ചു കയറ്റിയാലും ജല്ലിക്കൂടെ ചാടും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഉറപ്പാണ് അവിടെ വന്ന് ബാഗുമായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഇത് കോഴിക്കോട് ഇത് എപ്പോൾ പോകും ആ ഏഴ് പത്തിന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് വേറെ ബസ് ഉണ്ടാകുമ്പ് ഇല്ല ഇതിന് കയറിയിരിക്കുക എനിക്ക് പറ്റിയൊരു സീറ്റേല് ഇതിൻ്റെ ടയർ നോക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അടി കിടന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇതുള്ളത് ഇത് മുഴുവൻ തുരുമ്പാണ് കാണുമ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് കുറേ നാളായി ഇത് വല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ചാടി കയറിയത് കോഴിക്കോട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഈ ബസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഉറപ്പില്ലേ അതിൻ്റെ ആയിരം മിരട്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം ഹലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യേകത ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആൾക്ക് നല്ല ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവഭയം മറക്കരുത് ആ വാക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ഒന്നോർക്ക് പറയാമോ ദൈവഭക്തി ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ദൈവഭയം ഇനി ദൈവഭയം ഉള്ള ഒരാള് ഒന്നിനെയും പേടിക്കില്ല അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവഭയമുള്ള ഒരാൾ എന്തിനെ പേടിക്കില്ല മന്ത്രവാദത്തെ പേടിക്കില്ല മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രവാദിയെയും പേടിക്കില്ല കൂടോത്രം പേടിക്കില്ല കൂടോത്രക്കാരനെയും പേടിക്കില്ല ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്യുന്ന ആളെ പേടിക്കില്ല ആ പ്രയോഗത്തെയും പേടിക്കില്ല ആര് പേടിക്കില്ല ദൈവഭയമുള്ളയാൾ ദൈവഭയം ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനെയും പേടിക്കും ചുമ്മാ വേണ്ട ഒരു നാടമുട്ടയെ വരെ പേടിയായിരിക്കും മിറ്റത്തൊരു നാടമുട്ട കിടന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതാരോ മുട്ടപ്പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നാടമുട്ടയെ വരെ പേടിയാണ് സത്യത്തിൽ പെട്ടിക്കടയിട്ടോ തുടങ്ങി സ്വർണ്ണക്കട നടത്തുന്നവന് വരെ പേടിയാണെന്ത് കൂടോത്രത്തെ ദൈവഭയമുള്ളവൻ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്ഥലം വിറ്റു പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്ഥലം വിറ്റു പോകണം എളുപ്പവഴി എട്ട് നാടമുട്ട മേടിക്കുക വെളുത്ത് നിറവുള്ള മുട്ട മേടിക്കരുത് നാടമുട്ട അഞ്ച് കളറുള്ള സ്കെച്ച് തന്നെ മേടിക്കുക കുറച്ച് അധികം കമ്പികൾ കമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുത് കൊടക്കമ്പി പോലത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുക പിന്നെന്താണ് കുറച്ച് അടയ്ക്ക സംഘടിപ്പിക്കുക അടയ്ക്ക വെറ്റില തുളസിയല പിന്നെ കുറച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡും എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ പുറത്ത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കൊങ്ങിണി തെലുങ്ക് ഇതൊന്നും എഴുതരുത് ഒരാഫ്രിക്കൻ ഭാഷ എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതുക അത് ഏത് സ്ഥലം വിറ്റു പോകണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അവർ ആ പ്രദേശം കാണും അവരത് തുറന്ന് നോക്കും അതിനകത്ത് കൊടക്കമ
പിറ്റേ ദിവസവും മുടങ്ങരുത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇച്ചിരി ഉറക്കളിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും അതേ സാധനം കൊണ്ടുപോക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് എട്ട് ദിവസം ഒമ്പത് ദിവസവും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ അഭിപ്രായം തുടങ്ങും ഇത് വിറ്റുപോണം ഈ സ്ഥലം വിറ്റുപോണം ഇത് വിറ്റുപോണം അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഈ നാടൻ മുട്ടയാന്ന് പറയും എല്ലാ പനി വന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രശ്നം വണ്ടി മുട്ടിയത് കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രശ്നം ദൈവഭയമില്ലാത്തവന് വെറുതെ നാടൻ മുട്ട വരെ പേടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇത് വ്യക്തമായത് എനിക്ക് പുൽപ്പള്ളി സൈഡിൽ മുള്ളങ്കൊല്ലി സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു ക ഒരു കവറിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നാടൻ മുട്ട കിട്ടി എന്തൊക്കെ കൊടക്കമ്പി എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വാടിയ വെറ്റില തുളസിയല എല്ലാം ഉണ്ട് പകുതി അടയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചേട്ടനെയാണ് ഇത് കണ്ടത് ഈ ചേട്ടൻ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് മന്ത്രവാദമാണ് കൂടോത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പോലും പറയാതെ ഈ ചേട്ടൻ ഇത് എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഇതേതേലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അയാളോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൂടോത്രം പഞ്ചായത്തിനേക്കില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നേക്കില്ല ഡിപ്പോയി കേക്കിയല വില്ലേജ് ഓഫീസ് നേക്കിയല അയാൾ അന്നേരം മുള്ളങ്കൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അന്ന് തൊട്ട് അയാളുടെ ഉറക്കം പോയി ഈ മനുഷ്യൻ അന്നത്തോടുകൂടി ചില അസ്വസ്ഥനാണ് ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇയാൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം അതിലെ പോകുമ്പോൾ നോക്കും അങ്ങനെ ഇയാളുടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കമില്ലാതായി അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കാര്യമായ കുഴപ്പമുണ്ട് ആശുപത്രി പോകണം ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ സഹിയിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എടി നമ്മുടെ എല്ലാ തകർച്ചകൾക്കുള്ള കാരണം എന്നറിയോ കൂടോത്രമാണ് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനത് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് മുള്ളങ്കൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമുക്കതെടുത്ത് നാളെ നമ്മുടെ വികാരിയച്ചിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അതിന്മേൽ നിർവീര്യ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി ആ ശക്തിയെ കളയണം ഇയാൾ അവിടുന്ന് കൂടോത്രം എടുത്ത് രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് വീടിൻ്റെ പറമ്പിലല്ല കന്നാലിക്കൂടിൻ്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അവിടുന്ന് ഇതെടുത്ത് രാവിലെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കും രാത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ധ്യാനത്തിന് വന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു അതെ നമുക്ക് ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണ്ട വട്ടത്തുവയിലുള്ള മാത്വച്ചിന് കൊടുത്താലോ അവിടെയാണ് ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം എടുത്ത് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ് ഹലോ അച്ചു ഞാൻ അന്ന് വരെ കൂടോത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ കൂടോത്രം എന്ന സംഭവം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൂടോത്രം ഒരു സാധനം മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അച്ഛന് തരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞാനൊരു ത്രില്ലിൽ അതൊരു വലിയ ത്രില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടോത്രമോ ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇതൊന്ന് കാണണം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കണം ഇതെന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് എനിക്കറിയാം കൂടോത്രം എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം അവിടുന്ന് വണ്ടി കയറി ബത്തേരി എത്തി പിന്നെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ബത്തേരിയിൽ എത്തി കെട്ടോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി തുടങ്ങി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് വടുവഞ്ചാൽ ബസ്സിന് കയറി വടുവഞ്ചാൽ ഇറങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി മുകളിലോട്ടാണോ താഴെ ഭാഗത്തേക്കാണോ വരേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂളിക്കൂടെ ഇദ്ദേഹം വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക പേടി ദൈവം ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ വന്നു ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഭാര്യയും കൂടെ വന്നു കൂടോത്രം ചെയ്ത ആ കവർ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് തരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലത്ത് വെച്ചു ഇനി എനിക്ക് എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ കാവൽ നിർത്തി എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നേരം ഒരു ഐഡിയ വന്നു
ബാ ഇതൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചേട്ടൻ ഇനി പൊക്കോ മുള്ളങ്കൊല്ലിക്ക് പൊക്കോ ഇത് അച്ഛൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഈ മുട്ടയിലുള്ള മന്ത്രവാദ ശക്തിയെ നിർവീര്യമാക്കി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ പോവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പോക്കോ ഇല്ല ചേട്ടൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇയാൾ ഭാര്യേനെ അവിടെ ഇരുത്തി എൻ്റെ കൂടെ ഈ ചേട്ടൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ അടുക്കളെ വരെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ അവിടെ വന്ന് ഇത് മേടിച്ചു ഇത് മേടിച്ച് ഈ കവർ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഏതാണ്ടൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ ഈ മുട്ടയുടെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കൊടക്കമ്പി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെറ്റയില വാടിയ തുളസിയില ഉണങ്ങിയ വെറ്റയില അടയ്ക്കയുടെ പകുതി അത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പച്ചമുളക് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ശക്തി എങ്ങനെ നിർവീര്യമാക്കാം എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ബേക്ക് സൈഡിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂടോത്രവും പച്ചമുളകും തമ്മിൽ എന്താ അപ്പാ ബന്ധം അതിൻ്റെ ഒരു പഠനം നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്കൊരു അറിവില്ല അപ്പം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം പച്ചമുളക് കൊണ്ടച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ സവോള എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു സവോളയും കൂടോത്രവും തമ്മിൽ എന്താണോ ബന്ധം ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ആംബ്ലേറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു മുട്ടയില്ല കൂടോത്രം ചെയ്ത മുട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ആംബ്ലേറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദോശക്കല്ല അങ്ങ് വച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ തോണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് ബന്ധനം പ്രാർത്ഥന ചെല്ലണം ആംബ്ലേറ്റ് അടിക്കാൻ നേരത്തെ ബന്ധന പ്രാർത്ഥന ചെല്ലണം അത് ആംബ്ലേറ്റ് അടിക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറയും എന്തായാലും ഇനി എന്തേലും കൂടോത്ര ശക്തി ഉണ്ട് ഈ എൺപത് വയസ്സുള്ള അച്ഛനെ കിട്ടുള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം പേടിക്കണ്ട എൺപത് വയസ്സ് വരെ എൺപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് കൂടോത്ര ഏറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ആ രീതി ഞാൻ ദോശക്കല്ല് വെച്ചു കൂടോത്രം ചെയ്ത മുട്ട അടിച്ച് ഓടിച്ച് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് ഇളക്കി ദോശക്കല്ലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു മറിച്ചിട്ടു ചട്ടവും കൊണ്ട് നാല് പീസാക്കി ഒന്ന് അച്ഛന് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് അയാൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ പീസാക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഈ അച്ഛൻ ഒരു ദോ ഈ ചട്ടുകത്തേലെടുത്തിട്ട് ആ ചേട്ടന് കൊടുത്ത് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ തന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛനായി പോയി ഉള്ളിലൊരു ടെൻഷനുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ മേടിച്ച് തിന്നില്ല ഈ അച്ഛൻ തിന്നിട്ടേ ഞാൻ തിന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയാണ് ഞാനിത് തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിത് ഭക്ഷിച്ചു ഈ ചേട്ടനങ്ങ് പോയി വടുവഞ്ചാലത്തിൽ പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു അച്ഛ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പുള്ളി എന്നെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വടുവഞ്ചാലിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ സ്ഥിരം വിളിയായി എങ്ങനെയായി എങ്ങനെയായി ഇയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി എന്തായാലും ഞാനൊരു കാര്യം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനൊരു കിണയും ശക്തി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനൊരു ശക്തി ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ദൈവഭയമുള്ളവൻ ഇതിനെ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വേണോ വേണ്ടയോ ദൈവഭയം ഉള്ളവൻ ഒരു മന്ത്രവാദത്തെയും പേടിക്കില്ല അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു നല്ല വചനം കിട്ടി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ വചനമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും തെറിയാന്ന് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു പാട്ടി പോലും കൊരക്കുകയായിരുന്നു ബൈബിളിലുണ്ടോ നിങ്ങളാരും ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിലുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു പാട്ടി പോലും കൊരക്കുകയായിരുന്നു ബൈബിളിലുണ്ടോ ഓരോർക്ക് വായിക്കണേ പുറപ്പാട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഈ വചനം ഒരു വചനം അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഈ വചനം പഠിക്കണേ നല്ലൊരു പ്രത്യേകം പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം പുറപ്പാട് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഒരു പാട്ടി പോലും കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക് ഇത് വേറെ പോലും കേട്ടാൽ വിചാരിക്കും ഇവിടെ വേറെ എന്തോ പറയുമെന്ന് പുറപ്പാട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് ഉറക്ക് വായിക്കാമോ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കോ അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കോ എതിരെ അതെല്ലാവരും പതുക്കെ വായിക്കുള്ളൂ പുറത്ത് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയും ഒര
ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടോത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് ആരോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളതിനെ ഓർത്ത് പേടിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ കൊട എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ കൊട മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ ധ്യാനം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൊട എടുത്തുകൊണ്ട് വരും കൊട ബാഗിനകത്ത് എന്തിനാ കൊട എടുക്കുന്നത് കൊട എടുക്കുന്നത് മഴയെ നിർത്താനാണോ അതോ ഞാൻ നനയാതിരിക്കാനോ നമ്മൾ ആ ഒരു മഴയെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയല്ല കൊടയായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊട കൊണ്ട് എന്ത് അഭ്യാസം കാണിച്ചാലും മഴ നിൽക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൊട എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ മഴ പെയ്തോട്ടെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവൻ അത് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ അത് എൻ്റെ മേത്ത് തൊടാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് എൻ്റെ ദൈവത്തിലുള്ള നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസവും ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു കൊട ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഇരിക്കുമ്പം ഇതാ അപ്പുറത്തിരുന്നൊരുത്തൻ ശക്തമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ദേഹത്ത് തൊടിയലത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കൊട ചൂടുന്ന പോലെയാ മഴയെ നിർത്താൻ ഒക്കില്ല കൊട കൊണ്ട് പക്ഷെ മഴത്തുള്ളി എൻ്റെ മേത്ത് വീഴാൻ എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു തുള്ളി വീഴാതിരിക്കാൻ ഈ കൊട സഹായിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ മന്ത്രവാദത്തെ നിർത്താനും നമുക്കാർക്കും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ എത്ര ചെയ്താലും എന്നെ തൊടാതിരിക്കാൻ തൊടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കൊട എന്നും ചൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവഭക്തിയുടെ ഒരു കൊട ചൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കാണ് ദൈവഭക്തി ഇന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റവും പുറകോട്ട് പോയൊരു കാര്യമാണ് ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ആർക്കും ദൈവഭയം ഇല്ല എല്ലാവരും മാന്യന്മാരും മാന്യ എല്ലാവരും ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് പക്ഷെ കരണ്ട് പോയാൽ വേറൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ഇല്ല ദൈവഭയം ദൈവഭക്തി ഇല്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവഭക്തി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുകൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര തടസ്സം കാണുന്നു അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ഉയരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഗുളികൻ പോകുന്നോണ്ടാണല്ലോ ചേട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ആ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി ചേട്ടൻ ചോദിക്കും ഗുളികനോ വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഗുളികൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടോ കൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ കണ്ണടച്ചിട്ട് പറയും ഗുളികൻ മിസ്റ്റർ ഗുളികത്തി ഉണ്ട് പിള്ളേരോ പിള്ളേരും ഉണ്ട് ഗുളികനും ഗുളികൻ്റെ ഭാര്യയും ഗുളികൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തോടെയാണ് അപ്പുറത്തെ കൊള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ പറഞ്ഞാലും ആ മുറ്റത്തോടെ പൊക്കോളും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേര് വേവലാതിപ്പെടണ്ട അയ്യോ ഗുളികൻ പോകുന്നു ഗുളികൻ പോകുന്നു അനേകം ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയ പേടി ആരെയാണ് മിസ്റ്റർ ഗുളികനെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മിസ്റ്റർ ഗുളികനൊക്കെ അതിലെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൈവം നന്നായിട്ട് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഗുളികൻ അതിലെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ആണോ ഗുളികനുണ്ടല്ലേ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം പോലെയാണ് ഗുളികനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ പൊട്ട വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഒരു ഗുളികനെയും പേടിക്കണ്ട വേറൊരു ചേട്ടൻ പറയാണ് അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പാമ്പ് വാ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ സാമ്പത്തിക മേഖല ഉയർച്ചാത്തത് പാമ്പ് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കോട്ടെ വിടും പാമ്പ് ഒരു വായിക്കോട്ടെ വിട്ടോട്ടെ അത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയല്ല ഈ പാമ്പിൻ്റെ വായിലൂടെ അകത്ത് കയറി പോകത്തില്ല ഇത് നമ്മളെ ആരോ കള്ളത്തരത്തി പഠിപ്പിച്ചതാ പാമ്പ് വാ വിളിച്ച പ്രശ്നമാണ് ഗുളികൻ പോയ പ്രശ്നമാണ് ദേവത പോയ പ്രശ്നമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ദൈവഭയം ദൈവഭക്തി ഉള്ളവൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തെയും ഭയപ്പെടണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചു പോവുക ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചു പോവുക കാറെല്ലാം ലോക്കാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ കൈ നീട്ടി ഞാൻ
ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ സമയം ഏഴ് പത്ത് കഴിഞ്ഞു ഏഴേ കലാകാറായി നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സെഷനായിട്ട് നമ്മൾ തുടരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഗാന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനുള്ള സ്തോത്ര കാഴ്ചയും എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ ഗാനത്തോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം ദൈവഭക്തി ഉള്ളവൻ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടില്ല ദൈവഭക്തിയുള്ളവൻ അവൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും താക്കോലാണ് ദൈവഭക്തി ദൈവഭക്തി ദൈവഭയം അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ കനങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീക്ഷ്ണതയും വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊന്നും അല്ല വിജയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളാണ് നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണട വച്ച് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പടിപടിയായി ഉയരും 